Почтувани слушатели, добър ден, добре дойдовте во още едно издание на емисијата Платформа на Бреновите на Радио Слова на Македонија. Јас сум Любиша Николовски, уредник и водител на оваа емисија. Мој денешен гостин е господинот Сем Вактин, уредник на онлайн списанието Global Politician. Тоа е едно од неговите официјални титули, со кои што го познавам, и некој добар познавач на економските и политичките прилики во Македонија, но и пошироко во регионот. Сем многу добро разбира македонски, но мислам дека него говори толку добро за да можеме да реализираме едно радио интервју со него. Затоа во ова ке ни помогне господинот Захари Арсенков. Добар ден, господин Арсенков, и до вас. Добар ден. Добар ден, Сем. Дека го ебеме. Кој прифати да без надомес да преведува од англиски на македонски за слушателите да имаат можност да разберат што го говори, што го говори господинот Сем Вакнин. Господин Евакнин, денојове во Страсбур се одржуваат интензивни непосредни преговори меѓу 20-та лидери, меѓу премиерот Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев. Тоа е едно од редките моменти кога седнуваат 20-та тета тет на преговори со посредништво на меѓународната заедница. Многу информации не добиваме од таму, но тоа не не спречува да предпоставиме што овие двајца политичери можат да договорат без разлика дали се сами, дали се тука, дали со посредништо или не. Ме интересира кога се договарат за компромис, бидејќи кон тоа ги турка меѓународната заедница. Одлуката е субјективна на двајцата лидери како личности и политичери или постојат објективни околности и ситуации кои што тие треба да ги прифатат. Uh, first of all, thank you for having me, Lubisha, and a special thank you to Zachary Arsenkov, Hari, my friend, a long time, for coming here without compensation to help with the translation. The European Union has a template for resolving political crises in the Balkans. Европската унија има еден модел за разрешување на политички кризи на Балканот. As you may recall, uh, some time ago in Albania there was exactly the same type of crisis. Uh, како што може би се сеќавате пред одредено време и во Албанија се одиваше една иста ваква криза. The opposition left parliament and refused to come back. Опозицијата го напушти собранието и одбиваше да се врати. Accused the government of extreme and institutional corruption и обвини владата за екстремна и институционална корупција. There were riots in the streets in which a few people died. И на улиците избија немири во кои што дури и погинаа неколку лица. And the European Union called the leaders of the two main parties to a meeting in Europe. И лидерите од Европската унија повика ги повика лидерите на главните две партии на средба во Европа. It was exactly like the meeting between Gruevski and Zaev. Exactly, it's a replay. Тоа беше ист состанок како и ова што се случи меѓу Gruevski и Zaev. And the European Union has two aims, two goals in arranging such meetings. И при организирањето такви состаноци Европската унија има две цели. One, to start a dialogue between coalition and opposition. Едната е да се започне диалог меѓу коалицијата и опозицијата. And two, to make sure that the opposition comes back to the parliament in order to take on its role in the institutions of the state. А другата е да е убеди опозицијата да се врати во собранието и да се ја преземе или да ја прифати својата улога во институциите и државата. And that's exactly what happened in Albania. The opposition went back to the parliament. Токму тоа и се случи во Албанија. Опозицијата се врати во парламентот. And the two, the leaders of the two major political parties started a dialogue which lasted a few months. И лидерите на двете најголеми политички партии започна диалог кој траеше неколку месеци. This is exactly what's going to happen in Macedonia. Токму тоа истото тоа ќе се случи во Македонија. Therefore, I think it is safe to say that the crisis phase, the crisis stage, is over. Така што мислам дека е може да се рече дека она фаза што беше најкритична на кризата е веќе завршена. And now would start the phase of dialogue. 
И сега започнува фазата на диалог. During the phase of dialogue, of course, the European Union makes they usually make various suggestions. They they make they present various options to the parties. И се разбира во техотната фаза на диалог Европската унија ќе изнесе различни сугестии, предлози и, и ќе им даде различни опции на страните. But they do not impose a solution. Меѓутоа не наметнуваат решенија. Nor are they in the position to impose a solution even if they wanted to. Ниту пак се во позиција да наметнат решенија дури и кога би сакале да го направат тоа. The European Union and the United States are not in the position to interfere in the affair, in the internal affairs of Macedonia as they used to in 2001. Европската унија и САД не се во позиција да се мешаат во внатрешните работи на Македонија како што тоа беше случајот во 2001. For two reasons. One, две причини. The European Union disappointed Macedonia, rejected Macedonia several times. Едната причина е тоа што Европската унија ја разочара Македонија ја одби неколку пати. And the Macedonians as a as a people and as a government, Macedonian entity, the Macedonian nation currently regard do not regard the EU as a legitimate uh, broker. И македонскиот народ, па и власта и Македонија како нација, како ентитет, повеќе не ја сметаат Европската унија како легитимен посредник. The United States on the other hand is has made a transition from a European axis to a Pacific axis. In other words, the United States right now is more concentrated on Pacific issues in Japan, in China than in Europe. It has withdrawn itself from Europe. Од друга страна, Соединените држави го свртеа својот фокус од европската агенда кон пасифистичката, односно повеќе се свртеа кон прашањата да поврзани со Јапонија и Кина и на тој начин се повлече од Европа. In other words, we are in for a long, long, hot summer of dialogue. But except if something unusual happens, there will be no continuation of the crisis. Со други избори ви не чека едно долго и топло лето на диалог, меѓутоа, освен доколку нешто воредно не се случи, кризата е веќе готова. Отворате две прашања, на кои што не слушна конкретен одговор, зошто двете закарани страни би се вратиле на фазата на диалог, зошто опозицијата би дошла во парламентот, ако досега не била внатре, под кој притисок би се вратила назад, ако нема било какви гаранции од тоа што го бара. И второ, ако Европа и САД не се мочни да ја притиснат власта, се разбира за опозицијата не станува ни збор, се притиска власта да го стори тоа, ако таа, тие не се легитимни и немаат интерес, зошто и тие би влегде во диалог, ако се легитимно избрани и нема, може да те радва, ако може би подолг период. Ајде, тоа нека биде првото прашање, второто како подпрашање, Не ли мислите дека напротив Америка повторно се враќа на во Европа и на Балканот, чувствувајќи дека празниот простор го користи Русија? These are four separate questions. I will try. Yeah, I will try. Имаме една. Ова се чуи може би до повзета за рекламата, ќе положиме на прашања. One one by one. The opposition will come back to parliament and will engage in dialogue because it failed. It failed. Опозицијата ќе се врати во парламентот и ќе се вклучи во диалогот затоа што не успеа во тоа што го сакаше. The opposition's gambit with the bombs and the opposition uh, completely failed and then the attempt to mobilize people power against the government also failed. Uh, опозицијата не успеа и не успеа резултатите што ги очекуваше од бомбите, се обиде опозицијата да го мобилизира и народот и тука повторно не успеа. The opposition's last weapon last resort is the international community. И последното прибежище, последното решение за опозицијата е меѓународната заедница. The opposition failed to generate an internal process of reform and revolution, like the Ukrainian scenario. И опозицијата не успеа да поттикне еден процес на внатрешни реформи и револуција како што тоа беше случајот во Украина. So, it will try to generate an external process of reform and change. И затоа ќе се обиде да предизвика еден надворешен процес на реформи и промени. With the international community. Uh, 
Со меѓународната заедница. But the international community will not agree to help the opposition. Меѓутоа меѓународната заедница нема да се согласи да и помогне на опозицијата. Unless the opposition comes back, rejoins the parliament. Освен доколку тие не се вратат во парламентот. It is the international community's condition that the opposition returns to parliament if it wants the help of the international community in to further its agenda. И меѓународната заедница ги ослова својата помош за опозицијата со нејзино враќање во парламентот. Why is the European Union interested in the Balkans? No need to say. The Balkans is the most unstable that it has been in the last 10 years. И нема потреба да се објаснува од каде произлегува интересот на Европската унија за Балканот затоа што Балканот во овој момент е најнестабилен во последните 10 години. Косово is imploding. Во Косово се случува имплозија. The economy of Kosovo is totally ruined. Економијата на Косово е сосема уништена. Unemployment is 60% among the young is 60%. Невработеноста кај младите е 60%. And uh, this internal problem in Kosovo will spill or is has spilled over into Macedonia and will spill over into Serbia and Albania so the whole region is in facing destabilization the epicenter being Kosovo. И тој проблем се прелее во Македонија, а ќе се прелее и во Србија и во Албанија, така што целиот тој процес ќе доведе до дестабилизација на регионот. And the, the European Union wants to prevent a second a second focus of instability in Macedonia. That is totally normal. И Европската унија сака да спречи еден второ жариште на нестабилност во Македонија што е сосема вообичаено, нормално. The United States and Israel have different interests. Сад и Израел од друга страна имаат поинакви интереси. They are concerned that Kosovo, some parts of Albania and some parts of Macedonia have become recruiting grounds for Mujahideen which are joining ISIS, Al-Nusra, Al-Qaeda in various battlefronts against the United States and the West. Ти се загрижени дека Косово, делови од Македонија и делови од Албанија стана стануваат центри за рекрутирање на борци кои се приклучуваат на ИСИС, на Алнусри, на Алкаеда и на другите формации кои што загрозуваат безбедноста на САД и Израел. The United States is very concerned about the new geopolitical orientation of Macedonia. Судените држави се многу загрижени поради новата геополитичка ориентација на Македонија. The fact that Macedonia allowed Iran to open an embassy in Skopje. И фактот што да речеме Македонија дозволи Иран да отвори амбасада во Скопје. The fact that Macedonia is becoming closer and closer to Russia, to China, to Turkey. Фактот што Македонија се повеќе се доближува до Русија, Кина и Турција. The United States is wondering whether Macedonia is an ally anymore or possibly not a friend. Сад веќе и се прашува дали Македонија и натаму е се уште сојузник или може би дури не е веќе пријател. So, the political crisis will be taken care of by the European Union, not by the United States. Така што политичката криза ќе ја разреши Европската унија, а не сад. The United States is interested in intelligence matters, matters of intelligence, matters of uh, military matters, anti-terrorism uh, measures, intelligence and so on. Судените држави ги е, интересираат прашање поврзани со разузнавањето, со воени прашања. So yes, the Mossad and the CIA have increased presence in the in Macedonia, have increased their presence in the last year almost threefold, almost three times. Така што Mossad и сад го зголемија своето присуство во Македонија во текот на последната година речи си три пати. But this doesn't indicate a new European orientation. It indicates only that Europe to the United States constitutes the breeding ground for Mujahideen. Меѓутоа тоа не значи дека е зголемен интересот на САД за Европа, тоа само значи дека Европската унија за Европа за САД представува еден голем центар на рекрутирање муџахедини. Отворивте Некои ги затворивте, некои ги отворивте како прашање, барем според оно што јамо сме за да за год интервју, но? Да. Секој на добро пауза за реклами, а потоа продолжуваме понатаму. Реклами. Македонија е земја на градите. 
slavi me, gradi me i pobeduva. Beton ja gradi Makedonije. Samo P2. Znaš što ima novo? Po 35 zemlji u svetu. Makedonija vrabotuva. Se borime za sve koje rabotno mesto. Sakate uspešen biznis? Imate želba, a nemate možnost da go proširite biznisot. Sega imate, ne samo možnost, tuku i podrška od državata. Zatoa, vključete se i bidete i vije del od projektot. Makedonija vrabotuva. Radio Slobodna Makedonija. Really? Еве на повторно во студиото на Радио Слободна Македонија продолжуваме со емисијата Платформа. Уште еднаш ја мојето име е Милјовиша Николовски, уредник и водител, што е малко и релевантно во овој момент. Побитни се гостите, гости на господинот Сем Вакнин, со кого разговараме за проблемите со кризата во Македонија, можностите за разрешување или за проширување на оваа криза. Господин Вакнин, во првиот дел рековте дека кризата брго ќе се затвори во Македонија, дека на тоа ќе кумува Европската унија, ги дадовте вашите аргументи, но е споменавто и логата на Суедините и Американски држави на Израел. Првпат го внесувате во една јавна дебата Израел, грижејќи се за безбедност на својата безбедност, веројатно така и делуваат Американците и Израелците, грижејќи се за собствената безбедност, но одат во изворот каде што мисла дека настанува, може да биде проблемот кај нив дома. Меѓутоа, споменавте дека Соединените Американски држави, освен тоа што се грижат за безбедноста во регионот и во регрутирањето на борци за за джихад за меѓу муџехедините, рековте дека тие малку се сомневаат во Македонија дали таа се уште е невин пријател забележувајќи дека политиката на владата се врти кон Русија. Овој сегмент нема врска многу со муџехедините, но има врска со кризата во Македонија или може да има. А ако Америка гледа дека Македонија не е веќе пријател на Америка, а станува пријател на Русија, логично е незиното зголемено присуство и во тој поглед и е прашање како таа ќе действува дестабилизирачки или стабилизирачки. Бидејќи имајќи го искуството како Америка ги решава проблемите што смета дека постојат, тоа може да биде на у две насоки. Како вие мислите дека тој дел ќе го разреши, биде ќе рекаја тоа ќе се заврши кризата? Јас мислам дека тоа може да биде почеток за една нова криза. Прво се воле, е важно да разбереме дека Јунаитет Сейтс е многу повеќе сонцен за милитант ислам, дека не е за Русија. Прво се треба да се разбере дека Соединетите држави се многу повеќе загрижени за милитантни од ислам од што за Русија. Јунаитет Сейтс регардира Русија како проблемакер. But not a very serious troublemaker. Sad je smetat Rusija za zemlje koje što predzvikuje problemi, međutoa koje što ne predzvikuje seriozni problemi. With the collapse in oil prices, the Russian economy today is equal to a small, mid-sized Western European country. So padat na cenite na naftata Rusija denes je... Ekonomijata na Rusija. Ekonomijata na Rusija je denes jednakva na ekonomijata na nekoja sredna po golemi na evropska država. So Russia doesn't have much economic power. Russia has nuclear weapons, it has uh, good military and so on, but it is not very likely to use it in any battlefield, in any Western battlefield. So Russia is not a threat militarily and is not a threat economically. Така што Русија нема многу голема економска моќ. Таа има нуклеарно наоружување, има добра армија, меѓутоа нема многу веројатност дека таа ќе ги употреби некаде на било кое жариште на западот. However, Russia is a troublemaker. Ми тоа се пак предизвикува проблеми. And uh, the United States believes that Russia will engage in what is called proxy wars. И сад верува дека Русија ќе се вклучи во нешто што се нарекува прокси војни. Proxy wars simply means that uh, that Russia will provoke uh, difficult situations, pol political and military difficult situations in other parts of Europe which are not directly bordering it, not like Ukraine. 
То е едноставно значи дека Русија ќе предизвикува тешки политички па и воени ситуации во други делови на Европа кои што не граничат непосредно со Русија. So there are signs that Russia is is preparing proxy wars in the Baltics. Така што постојат знаци дека Русија подготвува таков вид воени на Балтикот. On the border with China. На границата со Кина. And in the Balkans. И на Балканот. But all these conspiracy theories that in Macedonia there is American involvement similar to the American involvement in Ukraine this is megalomania меѓуто сите тие теории на заговор дека американската вклученост во Македонија е еднаква на нејзиниот ангажман во Украина се едноставно мегаломанија Macedonian megalomania мегаломанија на македонците но имаше само за кратко имаше во тие теории на заговор дека владата го организирала пречме некои немири во Кумано, па дека опозицијата го направила тоа. Може би израелците и русите, не знаеме веќе кој, ако има толку разузнавачки агенции во Македонија, да станува на вистина проблематично кој се тоа може да го направи. Македонија Но... is Македонија is not an important country. Македонија не е важна земја. It is definitely not 1% as important as Ukraine. Дефинитивно не е ниту еден процент од толку важна колку што е Украина. And therefore no big power and no small power is interested in Macedonia what is happening in Macedonia what will happen in Macedonia all these conspiracy theories are just for the Macedonians to feel important they are not така што ниту една голема сила па дури ниту една мала сила не е интересира што се случува со Македонија и што се случувало сите тие теории на заговор постојат само заради тоа македонците да се чувствуваат важни до It is uh, it is true that there are certain issues inside Macedonia that have international implications. Се разбира, вистина е дека постојат одредени прашања внатре во Македонија кои што имаат меѓународни импликации. For instance, the fact that in Macedonia there are militant Muslims. Како на пример фактот што во Македонија постојат милитантни муслимани. And the, that the fact that Macedonia used to be a corridor through which fighters went from Kosovo to Syria and Iraq. И тоа што во Македонија постои коридор преку кој што борците од Косово заминуваа во Сирија и Ирак. And the fact that Macedonia allows Iran to operate freely within its territory. И фактот што Македонија му дозволува на Иран слободно да работи на нејзината територија. And the fact that uh, in Macedonia there is a minority of Albanians which are intimately connected to Kosovo which is about to collapse because it's a failed state. И фактот што во Македонија постои малцинство албанци кои што се интимно поврзани со Косово, кое што е пред колапс затоа што е неуспешна држава. But all these are local, local small issues. They do not, they would not force the United States or the EU to engage in any special conspiracy. Меѓуто сето тоа се локални, мали, неважни прашања кои што нема сигурно да ги принудат Европската унија или САД you, да се вклучат во некоја голема. You are, you are perfectly capable of generating your own problems. You don't need anyone else to do it for you. You are very talented in this. Вие сте совршено способни да генерирате свои собствени проблеми. Не ви е потребен никој од надвор за да ви е, создаде проблеми. Добро, правиме тук уште една втора пауза за реклами и продолжуваме на слични теми. Ролетта е начин на природата да ни каже дека е време за среќа. Бесплатно емитување. 43. мајски оперски вечери. Адриана Лековре. Светската оперска дива Даниела Деси во насловната улога. Тициана Караро од Италија. Марчело Липи од Италија и Јорги Цицковски како нејзини партнери. Адриана Лековре. Режисер Енрико Кастилјоне и диригент Валерио Гали од Италија. Адриана Лековре, четврток 21 мај, почеток 20 часот. Радио Слободна Македонија. Е, господин Евакнин, е, имавте некои констатации, да ги наречам, тези во вториот дел од нашиот разговор, кои може да бидат за мене малку во овој момент противречни или контрадикторни. Говоревте 
за завршување на кризата, може би мислите на политичката криза, но и во првиот дел и сега споменавте дека има елементи и во Македонија и во соседството, особено на Косово. Првиот дел ви беше дека Косово е држава која е во колапс економски и дека таа ќе предизвикува во иднина проблеми и на Македонија и на државите околу неа. И во Слегашот, не само во иднината. И во иднината. Тоа не значи крај на една криза. Тоа значи почнување на една друга, ако не политичка, на безбедностна криза. О, yes. Ако предизвикува на безбедностна криза во една, како што видите, мала и неважна држава, како што е Македонија, може би никому ништо, никому ништо, но ако предизвикува проблем во е, неколку мали и неважни држави, како што е Црна Гора, Србија, веројатно предизвикува проблеми во целиот регион. Е, како тоа ж мислите ке заврши политичката криза? Оставете го така, мислам дека. If you leave something here, it falls. Добро. Okay, super. Okay, great. Uh, yes, I'm sorry, I may have not been clear. When I said the, the crisis will be over, I meant the, the Zayev crisis, the political crisis. Да, се извинува, може би не е доволно јасен кога зборува за крај на кризата, мислев на политичката криза, кризата за Зајев, што е предизвикува. The more regional crisis is just starting. Поголемата, по-оригиналната криза току што почнува. I think the epicenter, as I said, will be Kosovo. Како што реков, мислам дека епицентарот е Косово. And I think once Kosovo collapses, which is a question of time and not a long time, И во моментот кога Косово ќе доживее колапс, што е прашање на време, и тоа мислам дека нема да чекаме долго на тоа. Македонија, Србија, Монтенегро, Албанија, potentially some parts of Greece will be drawn into the into the conflict. И Македонија, и Србија, и Црна Гола, Гора и Албанија, можно и некои делови од Грција ќе бидат вовлечени во тоа во тој процес на колабирање. Косово Косово was constructed as a protectorate and then became suddenly a state as a state it failed its economy is in total tatters and consequently it cannot provide jobs future and hope to its young people 71% of the population of Kosovo is under the age of 24 Косово беше создадено како протекторат, потоа оде денеш прерасна во држава, меѓутоа како држава е сосема неуспешна. Не е во состојба да обезбеди вработување ниту иднина за своите граѓани, а треба да се има на ум и тоа дека 71% населението се луѓе помлади од 24 години. Until the beginning of this year, these young people went to Germany. They went to the Middle East to fight. They even went to the United States. Се до почекот на оваа година младите од Косово заминуваа во Германија, одеа и на Блискиот исток да се борат, одеа дури и во Сад. But, but today all these roads are blocked. Меѓутоа денес сите тие патишта се за нив блокирани. Мислите дека економската криза ќе биде причина за експлозија? Па и Босна од толку време се соочува со голема невработеност. Македонија исто така. Србија воопшто не ги почнала економските реформи. No, you can compare Kosovo to Serbia or, or even to Bosnia. Косово не може да се споредува ниту со Србија ниту со Босна. The, the economic situation in Kosovo is much much worse than, than these countries. Економската ситуација на Косово е многу многу полоша од uh, mainly mainly because there was no investment in infrastructure including and in industry including mining industry as opposed for instance to Bosnia. Uh, главно поради тоа што не се вложени ни никакви средства во инфраструктурата и во рударската индустрија за разлика од Босна. 60, 65% of uh, people under the age of 24 are unemployed. 65% од 100 луѓе до помлади од 24 години се невработени. And 30,000 people leave Kosovo monthly. И секој месец го напуштаат 30,000 жители. Па па тоа ш кој во Косово кој од Косово или кој во Косово, кога велите Косово ќе предизвикува криза, кој од Косово ќе предизвикува кризата? На кого точно мислите? It is not a coincidence, it is not a coincidence that when the opposition of Ramush Hayadinaj, when the opposition lost the municipal elections last year, не е никаква случајност тоа што кога опозицијата изгуби на локалните избори минатата година, it it lost its territory. It lost the territory from which it could operate. Е изгубија територијата од која што може да работат. And immediately after the municipal elections started incidents. И веднаш по локалните избори почна да се случуваат инциденти. In Preševo, 
in, uh, even in Montenegro and of course in Macedonia. Во Прешево, дори и во Црна Гора и се разбира во Македонија. So it is safe to assume that uh, the problem is with the opposition in Kosovo. Така што слободно може да се заклучи дека проблемот лежи во опозицијата на Косово. In Kosovo just just for us to understand the scale of the problem. In Kosovo there are 10,000 identified former UCK fighters, veterans. Значи колку да разбереме за целата слика и големината на проблемот на Косово постојат 10.000 идентификувани ветерани или поранешни борци на УЧК. Па тие казака ги прими во себе. Сори? Казака, Косовскиот заштитен корпус ги инкорпорираше во себе. Но. No. 10000 not incorporated. 10000 unemployed. 10000 кои што не се инкорпорирани, кои што се невработени. Е uh, about 200 uh, Kosovars are returning back from the Middle East monthly between 200 and 240 are returning from the Middle East monthly into the territory of Kosovo. И секој месец на територијата на Косово се враќаат од 200 до 240 борци од Блискиот исток. Germany is no longer allowing Kosovars to enter Germany as asylum seekers. Германија веќе не дозволува влез на косоварите како баратели на азил. More than 20,000 Kosovars are returned from Germany to Kosovo on special flights from from Germany. И повеќе од 20.000 косовари се се враќаат месечно со специјални летови од Германија во Косово. It's, it's explosive. Овие овие бројки за кои говорите дека месечно од боиштата на Блискиот исток се враќаат во Косово се официјални бројки, господине Вакин. The official uh... тоа е голема бројка. Yes, the official figure is that uh, between 1500 and 2500 Kosovars have left Kosovo to join the Middle East, mm-hmm. to join the forces in the Middle East. Според официјалните бројки од 1500 до 2500 косовари го напуштиле Косово за да се вклучат во борбите на Блискиот. The real figures are probably between 4 and 5 times higher. Probably. И реалната бројка е најверојатно 4 или 5 пати поголема. Самата држава Косово не може да се справи со овие проблеми. So that's exactly what happened. In uh, in February, the Kosovo government under pressure from the United States took steps to stop this flow to the Middle East. Токму тоа и се случи. Под притисок на Соединетите држави, во феврари Косовската влада, влада презеде чекори да, да им стави крај на тие заменувања на Близкиот Исток. They even arrested 200 people who were on their way to join ISIS. Дори и за Робија приведува 200 лица кои што беа на пат да се приклучат на Исковската So everything happened simultaneously. The Middle East was blocked. Germany blocked. United States blocked. Pressure on the young people who wanted to go out enormous unemployment everything happened at the same moment and the opposition lost lost its territory where these people could do business legal and illegal така што се некако се случи во ист момент и истовремено сите патишта кон Германија Европа и кон Блискиот исток беа блокирани и притисокот врз овие млади луѓи беше стана многу голем а се случи тоа да опозицијата да ги изгуби локалните избори, а со тоа и територијата од која што тие може да работат илегално и легално. И се разбира за тоа што не може да работат на Косово, си бараат нова база од која што ќе може тоа да го прават. И најдобрите избор во моментот е Македонија. Дали мислите при ова на, на Гошници на Куманово, I think that Goshinsa and Kumanovo are incidents that indicate that there is that uh, the, the people from the, these people from Kosovo are trying to establish a new base of operation in Western Macedonia. Мислам дека Гошинца и Куманово се инциденти кои што навестуваа дека тие луѓе се обидуваат да создадат да основаат нова uh, база во Македонија. They cannot work in Kosovo anymore, so they will work in Western Macedonia. In Western Macedonia they have family support. They have weapons which are hidden in the ground, which are in caches in the ground. They know the area well. The area is well situated between Kosovo, Albania, and so on. So it's perfect for as a base of operations. Now, во Западна Македонија имаат идеални услови, имаат поддршка од своите роднини, таму има оружје што е скриено во подземните складишта. Ја зна, ја познаваат територијата, а и локацијски е добра ба, Западна Македонија меѓу ма, Македонија меѓу Албанија и Косово. These people are a serious threat not only to Macedonia and its stability. They are a serious threat to the Albanian establishment. Тие луѓе не само што претставуваат сериозна закана за Македонија и нејзината територија, туку и за албанскиот establishment. They are a bigger threat to Dui and Ali Ahmeti 
They are bigger threat to the Kosovo government. They are bigger threat even to Albanian government than they are to Macedonia. Тие се поголема закана за дуи али ахмети за косовската влада, па дури и за албанската влада, одо што се за македонската. So, what is happening is because Albanian establishment is afraid of these people. И еве што се случува поради тоа што албанската влада се плаши од Албанија. Не Албанија establishment, Албанија politicians. Албанските политичари се плашат од овие луѓе. They are radicalized. They are radicalizing themselves. Тие самите себе се радикализираат. Like insurance policy. Тоа име како една осигурителна полиса. So the first, for the first time, a moderate politician, prime minister of Albania, is talking about greater Albania, several times. Така што по прв пат еден умерен политичар од Албанија за прв пат неколку пати ја споменува голема Албанија. Премерот на Албанија. So we have radicalization of the Albanian political establishment in Kosovo, in Albania, and in Macedonia because of the fear of these structures. Not yet, yes, Macedonia not yet, but because of the fear of these uh, of this structure. Така што како последица на стравото од овие структури што се формираат и што постојат доаѓа до радикализација на албанските политичари во Косово и Албанија. But it's a cover for economic interests. It's all about money, not about ideology and definitely not about greater Albania. Така Косово се враќа на корените. Она што се случи, интенцијата на меѓународната заедница беше Косово да стане држава затоа што беше сила зона за мафија и територија. Се чини ова според тоа вие што го кажувате дека не се успева. Тоа и по сега Косово е повторно на корените да станува нешто што е заради матни економски интереси, не е тоа бела економијата станува збор за за трговија со оружје, со дрога веројатно и со други забранети дејства да е загрози најпрво Косово веројатно ќе го загрози но one of the big one of the big economic uh, activities is smuggling of refugees from Syria една од големите економски активности е и шверц со бегалци од Сирија there uh, until now more than 100000 refugees from Syria crossed through Macedonia and Kosovo to Western Europe and each one paid 2 to 10000 dollars и до сега имало поминато околу 100.000 беа бегалци од Сирија низ Македонија преку Косово, а секој од нив плаќа од 1 до 2.000 евра. So we are talking multi-billion dollar business. Така што зборуваме за but, огромен бизнес. But I blame the West. The West, uh, the West deceived Macedonia and the West deceived Kosovo. И тој јас го винувам Западот. Западот ги измами и Македонија и Косово. The West made promises to Macedonia that it did not keep, nor has any intention to keep и даде ветување на Македонија што не ги одржа ниту пак има намера да ги одржи. And the West made promises to Kosovo that it did not keep. А, му даде ветување и на Косово и тие не ги одржа. Look what's happening. There are only two western bodies, two western organizations in all of Kosovo. EULEX and and uh, ISG. И погледнете што се случува. На Косово има само две западни тела, две западни организации, EULEX и ISG. Instead of 2 to 3 billion dollars that were promised every year и наместо 2 до 3 милиарди долари што беа ветувани се на годишно ниво. actually received 200 million dollars. Косово прими само 200 милиони долари. Of course if you don't provide jobs and you don't provide hope and you don't provide future, of course people are radicalized, they become mujahideen, they become criminals. What else can they do? They have to eat. И се разбира дека колку не има узбедена работа и еднина, луѓето нема друг избор освен не. да се радикализираат и да станат муџахедини или криминалци. Не, така тоа стана збор само кога Косово е прашање. Но ќе направиме уште една пауза за реклами и последниот дел од разговорот со Сем Бакин. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате. СДСМ останува без лидер. Заев Барал 200.000 евра мито за плац. Кумановски тек кој стои зад соколи и пантери. Нема да ве заборавиме. 70.000 благодарам за хероите. Кој лажеше додека специјалците гинеа. Вистината настрада и без војна. Економијата под силен притисок, најсилно погодени туризмот и индустријата. Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број во продажба од 15 мај. Секој од нас сам го избира партнерот кој најмногу му одговара. 
Най-често, квалитетът ни станува навика. Ние сакаме да ги задоволиме вашите очакувания и сите ваши желби. И секогаш, кога ке ви затреба, ви стоиме при рака. Щедиме заедно, се храниме здраво, релаксирано и секогаш совършен избор. Ние сакаме да видиме вашата убава семейна навика. Повелете комшија. СП Маркет. На возрасен и немокен му се отстапува место. Не се фрла гюбра, не се прави галама, не се шкртаат вратите и седиштата и се почитува возач. Научите ги своите деца на добро однесување. Од добри родители, квалитетна младина. ИСП за подигање на свеста на граѓаните корисници на градски превоз. Радио Слободна Македонија. Радио Слободна Македонија, емисија платформа. Мој гостин вечера господин Сен Вакнен. Денеска се извинам, вечера малку е темно во студиото. Спуштени се кепенци да и се создава атмосфера дека сме во навечер. И на кој ден пладне. Господин Вакнен, Ја не знам како можете да кажете дека политичката криза во Македонија ќе заврши на врху, кога еден час скоро говориме за криза која што е во тек и која што до прва ќе биде. Јас не гледам дека безбедностна криза регионална нема да ги продолжи за жал политичката криза во Македонија. Не току што таа е само во овој момент меѓу две македонски политички партии, туку в Македонија има утетничко обштество, имаме на коалицијска влада составена од, од дуј, од партија на албанците, која што беше директно инволвирана в 2001 конфликтот, која се уште има директни врски со овие луѓе за кои што говорите во Косово. Имаме една опозицијска албанска партија, која што е пат политички директно врзана со опозицијата во Косово, за тоа како гледате дека ќе заврши во политички криза во Македонија. No, I thought I made clear that when I said the political crisis is over, I meant the Zaev crisis. Okay. I said I said. Јас знам на на гласувам затоа што мислам дека нема да биде така и вие самите не сте уверени дека тоа ќе биде така. No, no, no. There will be a security crisis and that security crisis might lead to a political another political crisis this time with the Albanians. That's a, that's issue number 2. Issue number 1 was Zaev. So Zaev I think is over. Not Zaev, I mean the crisis. Ќе постои, ќе дојде до безбедноста криза и таа може да произведе и нова политичка криза, овој пат може би и со албанците, меѓутоа да се разборувавме, зборував дека ќе дојде до крај на кризата што ја создава Заев. It is very misleading when we talk, because we don't have time and so on, we use shortcuts, so we say opposition, we say Albanians, but opposition is not monolithic, and Albanians are not monolithic. Albanians, sorry. Кога не имаме доволно време, може да погреш, да начин на кој се изразуваме да да наведе на погрешен заклучок. Кога зборуваме опозиција, тоа не е монолитна структура. And the same with Albanians. When we say Albanians, they are not monolithic. И албанците се така не се монолитни. For instance, the Albanians in Macedonia have interests that are exactly opposite to the Albanians in Kosovo. Да речеме албанците во Македонија имаат интереси кои се сосема спротивни на оние на албанците во Косово. Following the Ohrid framework agreement in 2001, the Albanians in Macedonia have accomplished a lot. По Ohridскиот ракомен договор од 2001 година албанците во Македонија постигна на вистина многу. They got integrated in the administration, the government, they they got jobs, they their their income rose dramatically, they are much better off than the Albanians in Kosovo. Тие се интегрира во владата, се вработија, имаат многу повисоки примања и многу подобро живеат од албанците на Косово. Why would they let the Kosovars destroy everything they have accomplished, everything they have achieved in the last 15 years? They regard the Kosovo, the Kosovars as a, as a threat, not as a not as a uh, you know, not as a promise, not as a, they, for them what comes out of Kosovo and into Macedonia is a threat to all their achievements and accomplishments in the last 15 years, especially economic achievements, but also uh, achievements in integration in the political structures of the country. И зошто тие би дозволиле сето тоа што го постигнувале и го постигнале последните изминати 15 години да го уништат луѓето што доаѓаат од Косово за нив, косоварите представуваат закана и за економските достигнувања, меѓу тоа закана и за нивната веќе интегрираност во структурите во политичките структури. Може за да добијат повеќе. 
Therefore, therefore, I personally, no, that's a dangerous gamble what you said. So I don't think they will, they will do that. I, I believe that the best protection of Macedonia against the crisis in Kosovo, which is just starting, the best protection of Macedonia is actually its Albanian minority. Ne, to bi bila jedna opasna igra. Mislim da je najdobrata zaštita za Makedonija a, od bezbednostnata krize što bi došla od Kosovo je praktično albansko tomalcinstvo. Because the Albanian minority has all the interests in the world to maintain the status quo, not to endanger it. Zato što <coughs> vo interes na Albancite u Makedonija je da se održi status quo to i da, to i da ne se zagrozi. And one, one last thing. Macedonia has much better chances of joining NATO and the European Union than Kosovo. I ušte na rabota na kraju, Makedonija ima mnogo po golemi i po dobri izgledi da se priključi kon NATO i Evropska Unija od Kosovo. Albanians in Macedonia will become part of a country that is member of the EU and, and NATO. I Albanci da u Makedonija su to što su to će stana delo jedna zemlja koja što je členka i na NATO i na EU. Why would they risk why would they risk this future by joining up with the Kosovars in order to blackmail the government and what is left to blackmail the government with? Zašto bi go rizikovali se to to so, so to što će se im priključati na Kosovarite i da je ucenuva da vladata a i ne ostane već ništa so što vladata može da se ucenu. They have all the jobs, they have uh, increased income, they have uh, allocation of tax money, they have everything they they want except the language issue. Yes, except the language. But otherwise what is there to blackmail anymore? Ima Znači, ne ostane ništa povijeće sa što bi moželi da je ucenuva vladata. Ima advarbotovanje, ima povisoki prihodi uh, i ostane ušte samo može bi jasično to prašanje. Ima, uh, ima. Ne smo ni 20. opozicija da govorime u imetu na albanskite partije i na site albanci, vidi ki jedna partija ne gi artikulira baranjata na site albanci u Makedonije. Ne, go nejame toa pravo. Međutoj, ako zatvarame krugo sa albancite, ako se tije faktor na, bezbe, na bezbednost, na stabilnost uh, zaradi regionalna destabilizacija na svojte brake od Kosovo, tije se tukaj vo Makedonija, tije se del od koalicijskata vlada. Seko je nivno dviženje nadvor ili vnatre predizvikuva i bezbednostna i politička destabilizacija vnatre vo zemlja. Nivno to nezadovoljstvo, barem na jedno od tije dve golemi partije, na Dui, da rečeme, koja što sega igra neopredelen igrač vo ova kriza, makedonska politička kriza, može da, da prevagne na jednota ili na drugata strani Makedon, Makedonija da izleze od jedna politička kriza i da vleze od druga politička kriza. E, kako mislite da ka ovije dve albanske partije ke se odnesuvat vo razrešuvanje na ova politička kriza ili stvaranje nova? I da li mislite da ka opasnost od bezbednostna kriza vo Makedonija može da bide jedan, kako da kažem se, dvižečki faktor da ge objedini makedonskive partije da prestane se nemava so mali raboti, da se fata da se objedina pred nešto što je pogolemo Pogledajmo opastnost, imamo ište dve, tri minuti da završimo jednom ovo. So, because we have two minutes, I will answer very briefly. One, the most stable and responsible political party in Macedonia is Dui. Pod jedan, najstabilnata i najodgovornata politička partija vo Makedonija je Dui. In this crisis. Vo ova kriza. Number two, political parties in Macedonia have nothing to do with ideology or beliefs or vision or future. They have to do with employment and travel opportunities. Pod broj dva, političkite partije u Makedonija nemaat nikakvi vizija, ideologija i ne rabotat na jednината, tuku uh, z, uh, se zanimava so vrbotuvanja i možnosti za patuvanje. Employment for their own members, I mean. Vrbotuvanje na sustavno, to členstvo se razbira. So, uh, the fight between uh, VMGO and SDSM is a fight for economic resources. Така што борбата помеѓу ВМРО и СДС е борба за економски ресурси. It has nothing to do with Macedonia, nothing to do with the Macedonian nation, nothing to do with the Macedonian people, nothing to do with your future, nothing to do with it. it has to do with who will get what, who will find a job, who will travel abroad, who will meet the president of the United States, who will be able to brag at home, etc., etc. It's and this will not stop, even if your very existence is threatened. Така што тие воопшто не работат, нивните сите активности не се поврзани со Македонија, со нацијата, со македонскиот народ, се сведува на тоа кој кој е работно место ќе го добие, кој ќе патува во странство, кој ќе се сретне со 
западни политичари и ќе се пофали кога ќе се врати од такви пропатувања. И и само што This is your main problem. Just let me да. one more sentence. This is the main problem of Macedonia. You are a country without elite. Тоа е главниот проблем на Македонија. Македонија е земја без елита. You don't have political elite, you don't have intellectual elite, you don't have elite. Но no. нито да. политичка нито е интелектуална. Но истото тоа, за истото тоа се борат и албанците. Само што тие имаат она што рековте немаат, имаат желбата за НАТО и ЕУ што не им го дава Косово и никој друг, треба да им го даде Македонија. Едно од двете македонски политички партии треба да им го обезбеди тоа. Тоа е прашање, прашање. I don't think I don't think you have political parties. And I don't think you have political elite. And I don't think you have intellectuals. Мислам дека по мене немате политички партии, немате политичка елита и мислам дека нема ни интелектуалци. Without this no nation can have a vision and achieve its goals. И без тоа ниту една нација не може да има визија и да ги постигне своите цели. Добро, ви благодарам на гостувањето господин Евактин. Ова претпоставувам дека не беше директна навреда на било кој во, во Македонија, на луѓето во Македонија, едно едноставно барање потреба за за реална елита што ќе води Македонија таму кај што е местото. Благодарам уште еднаш што бевте гостин во емисијата и благодарност до господин Захарија Сенков за преводот што го направи. Вам почитувани слушатели, пријатно. Бевте со Трговското радио Дифузно Друштво Радио Слобода на Македонија. Јас сум Јубиша Николовски, продукција Радио Слобода на Македонија. Платформа со Јубиша Николовски. На Радио Слободна Македонија.